。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。さーて、今回も興味深い生物の情報をお届けするぜ。今日の題材はー、こちらね。儚い命、驚くほど短命な生き物6000。ほほう、儚い命か。寿命に焦点を当てた題材は初めてね。今回は姿とかではなく、見えないところに着目してみたんだ。ということで、生物がそれぞれ持つ寿命において、死として短命な子たちを紹介しようと思うぜ。具体的にはこの子がまさに短命な生物となるぜ。以前、紹介した子だが覚えているかこのハエは、ああ、あれでしょ、人に寄生するっていうとんでもないやつ。人ひふばえだっけそう、その人ひふばえの成虫だぜ。そして、その時話したはずだぜ。この子は成虫になってから9から12日しか生きられないと。そういえば、そうだったわね。なるほど、全体の寿命が短い生き物だけじゃなくて、成虫になってからの寿命が短い生き物、みたいなのも紹介するみたいね。でも、このハエでさえ9から12日なんでしょこれより寿命が短い生物ってそんなにいるものなのああ、そこそこいるんだぜ。せっかくなので先に行ってしまうが、最後に紹介する子の寿命は、この動画よりも短いぜ。え今回の動画よりも短い寿命はぁ、あ、嘘でしょ ?20 分もないのよ。気になるのであれば最後まで付き合ってくれ。では、始めていくぜ。今回はせっかくなので寿命の長さ順に紹介していくぜ。まずはこの子、ニキビダニを紹介だ。この子はニキビダニかニキビダニ属に属す動物だ。講義にはニキビダニかに属すダニ類の総称をニキビダニと言うぜ。ダニー。気持ち悪い。まさか、ダニが出てくるとは思わなかったわ。思った以上にヤバい生き物が出てくるのね。とはいえ、ニキビダニって何よく家に出るダニとは違うのよく家に出ると言われるダニはチリダニなどだな。その子とは種が全く違うぜ。この子はあまり馴染みがない生物なんだが、実は私たち人間の顔にはほぼ 100% 潜んでいる生物なんだ。はぁ、あ、ほぼ 100%? ってことは私にもついてるっていうのもちろん、一緒にいるはずだぜ。ひえいえ、マジか、どこに、どこにいるのよ。この子の体長は約 0.1 から 0.4mm。しかも透明に近い体色であり、活発的に動くこともない。そのため、肉眼で見つけることはほぼ不可能だぜ。う、よく考えたら見たくもないし、肉眼で見つけられないのはいいことか。でも、一体どこからこいつは私たちに住み着くのそんな小さいんだったら、風に飛ばされてとか多くは幼少期、親と頬ずりするなどしてニキビダニが住み着いている肌と接触を繰り返すことで移り住んでいくと言われているぜ。大人になる頃には増えていて、一人の顔に平均約200万匹のニキビダニが住み着いていると言われているんだ。200万今200万って言った嘘でしょマジだぜ。このように大量なまでに顔に住み着くことから、この子はズバリ顔ダニとも呼ばれているんだ。知らなかった。こんな奴が顔にいっぱいいたなんて。つうか、知りたくなかったわ。あ、でもこいつって寿命が短いのよねああ、この子の寿命は非常に短く、だいたい14日しかないと考えられているぜ。だいたい2週間なのね。寿命の短さは分かったけど、やっぱり数が気になるわね。200万匹も顔に住んでるとか、私たちに害はないのかしら一応、害はあるぜ。あるんかいこの子は死ぬまで老廃物を吐き出さずに溜め込み、死んだ時に有害物質を発生させるという生態を持つ。その有害物質によって肌に悪影響を及ぼすことがあるんだ。これは詰まるところニキビなどの肌荒れにつながるんだぜ。あーあー、だからニキビだに。そういうことだぜ。ということで、実は身近にいる、非常に短命な子を紹介したぜ。かなり予想外の生物だったわね。さて、次の紹介に行くぜ。ということでお次はこの子、誰もが知っているはずのセミを紹介だ。ああ、そうか、セミ。そういえば短命な生き物の代表だったわね。これはさすがの私でも知っているわ。では質問だぜ。この子たちの寿命はどれくらいだ確かあれよね、幼虫の期間が長くて、数年は土の中にいるのよね。うんうん、多くの種のセミは幼虫時数年ほどは途中で木の根から栄養を取りながらじっと成虫になる日を待つぜ。例えば、つくつく帽子なら1から2年、油ゼミなら3から4年、熊ゼミで4から5年は土の中で過ごすと言われているぜ。へえ、種類によってそんなに違ったのね。でも、成虫でいられる期間は同じなのよね。確か、セミは成虫になったら一週間しか生きられないのよね。そう、有名な話だよな。セミは一週間しか生きられない、とはよく言われたものだぜ。だが、実はその一週間という期間、かなり適当な数字だったりするんだぜ。え、そうなのこれだけ有名な話なのに審議のほどは有名かどうかでは決まらないからな。セミの成虫時の寿命が一週間というのは俗説なんだ。実際は種によって違うし、環境によってかなり左右されるんだぜ
。例えば、最長生存確認記録は油ゼミが32日間、つくつく帽子が26日間、熊ゼミが15日間だったという報告があったりする。32日 ?1 ヶ月以上生きてるじゃないのだぜ。確かに1週間しか生きられない個体もいるが、実際に1週間以上生きている例は非常に多いんだ。また、実はセミは暑さに弱いため、成虫になる時期によって寿命も変わると言われているぜ。えセミが暑さに弱いまたまたご冗談を。夏に出てくる虫なのに、暑さに弱いとかそんなわけないでしょいや、本当にこの子たちは暑さに弱いんだ。真夏の大変な暑さの中では、体力を消耗し、寿命が短くなってしまうんだぜ。実際、9月頃に遅れて出てきた子は1ヶ月以上生きるという報告例がかなりあるくらいだ。へえ、意外だわ。むしろ暑いくらいの方がセミは元気になるんでしょって思ってた。むしろ、元気はなくなってしまうんだぜ。これは個人的な考えでしかないが、今のセミと昔のセミではかなり違うように思える。まず、数が少なくなっているし、声を聞ける期間も非常に短くなっている。昔と違って今は30度を超える日がほとんどになってしまった。昔は30度なんて超える日、数えるくらいしかなかったのに。このように平均気温が上がってしまって、セミの活動できる期間が短くなってしまったため、この子たちの声が聞こえる期間も短くなっているのではと思っているぜ。な、なるほど。むっちゃ語るじゃないの。子供の時は毎日セミを200匹以上捕まえたりして遊んでいた身なのでな。思い入れがあるんだぜ。200匹、ドン引きだわ。今でも思い出せるな。大きめのカゴに詰め込むように入れていって、家に帰ってからカゴを開けるんだが、時々その中で死んでしまっている子がいたんだ。詰め込まれすぎてカゴの中は蒸されたように熱くなる。その暑さに耐えられなかったのか、元々の寿命だったのか、申し訳ないとは思いつつ、今思えばその事象自体、この子が暑さに弱いことを示唆していたんだと思うぜ。あと、詰め込まれたこの子たちの中で、必ず何組もカップルができていてな、種の保存には貢献していた、かもしれない。こうして私はこの子たちから命の何たるかを教えてもらった気がするぜ。お、おう、やっぱりむっちゃ語るじゃないの。すまんすまん、セミはちょっとありきたりの子なので紹介する機会がなくてな。溜まっていたものをつい吐き出してしまったぜ。いつか、海外のセミを中心に紹介しようと思うぜ。まるで動画を締める時みたいな話ぶりだけど、まだ終わってないからね。お本。では、次に行くぜ。お次はカゲロウを紹介するぜ。うわ。ちょっと苦手なタイプの虫だわ。カゲロウってウスバカゲロウとかのカゲロウウスバカゲロウはカゲロウの名前を持っているが、全く違う生物で非常に縁遠い関係だな。あ、違うの。ほんと、名前だけだと分類がわからないわね。この子はカゲロウ目に属す昆虫であり、昆虫の中で最初に羽を獲得したグループの一つであると考えられている生物なんだ。成虫時は陸、空で生活するんだが、幼虫時は違う。この子はトンボと同じように、幼虫時のみ水の中で過ごすんだ。トンボと同じって、つまりアゴと同じってことね。成虫時もどことなくトンボと似て。うん、全然似てないわね。どちらかというとガガンボとかそういうキモい虫よりだわ。にしても、なんか見たことあるようでやっぱり見たことない虫なのよねそれは仕方ないぜ。成虫時の寿命も短く、あまり目にすることはないからな。成虫になってからのこの子の寿命は、なんとたったの一日とされているんだぜ。一日、短すぎるでしょあ、カゲロウって名前、もしかしてそこから来てるのあのゆらゆら空気が揺れて見える幻っぽいカゲロウからあ,あ、そうだな。確かな、儚さを感じさせるカゲロウに由来すると言われたり、この子が飛ぶ様子がカゲロウみたいにゆらゆらしているからとも言われていたりするな。だが、実際には名前の由来は明確ではないんだ。あら、そうなのそもそも、江戸時代以前の日本でのカゲロウは、トンボを指す言葉のカゲロウと同義に使われたり、混同されたりしているため、明確な語源が不明なんだぜ。古文献におけるこれらのカゲロウが実際に何を指しているのかは明確でない場合も多いんだ。へえ、ここでまたトンボが出てくるのね。なんだかややこしいわ。ただ、命の儚さを示してカゲロウという名前になった、というのが一番しっくりは来るし、そう思っても支障はないだろう。さておき、成虫になったカゲロウは口が退化して食べることができなくなる。それゆえにエネルギーは一日しか持たず、この子はその短い時間で子孫を残すべく全力で生きるというぜ。成虫になったらすぐに交尾する相手を探すために飛び回り、相手を見つけて交尾をして卵を産み、そして儚い命を散らせるんだ。まるで繁殖のためだけに生きているみたいな存在ね。とはいえ、幼虫である期間は1年ほどもあるので、生きている時間だけで考えればそこそこ長命だけどな。でも、成虫時が1日って考えると短命なのは間違いないわね。では次に行こうか。この子はスズメバチネジレバネと言って、ネジレバネ目のいわゆる寄生昆虫なんだぜ。うわ、また奇妙な虫を出してきたわね。
生昆虫こいつ、ヒトヒクバエみたいな寄生虫なの名前にスズメバチって入ってるけど、まさか。そのまさか、この子はスズメバチに寄生する生物なんだ。ねじればねもくの中でも最大種となるこの子は、小型スズメバチの働きバチに最も寄生し、腹部からメスが見えている状態で見つかる場合が多いぜ。うえぇ、ー、しょっぱなからきつい。この歯に出しているやつがスズメバチねじればねの幼虫なのいや、これはメスの成虫だ。この子はオスとメスで全くの別生物のように姿も生態も違うことで知られているんだぜ。まずはメスの場合の話。この子は寄生先のスズメバチの体内で成長するが、成長しきってもこのようにイモムシのような見た目のままなんだ。え、これが成虫さっきのと全然違うのね。通過キモい。メスの場合は一生をスズメバチの中で過ごすぜ。オスがやってくることをここで待ち続けるんだ。オスはこのメスに近づいて、そのまま交尾を行う。メスはこうして卵を体内に宿して、スズメバチの中にいたまま孵化させるぜ。孵化した卵からはたくさんの幼虫が出てくる。幼虫は大きくなってきたらやがて宿主だったスズメバチを捨てて、それぞれ旅立つぜ。メスの場合はすぐ近くにいるだろう他のスズメバチに寄生する。親と同じように、メスはスズメバチの中でじっとオスを待ち続けるという一生を送るぜ。では、オスはどうするかといえば、オスの場合はこのように羽を持って飛ぶことができるようになるので、飛び回ってメスの成虫を探すんだ。ああ、やっぱり、こっちがオスだったのね。オスは羽があって、メスはイモムシとか、完全に違う姿。性的に系の生態持ちなのか。オスは成虫になって飛べるようになると、メスを探し出して、交尾をし、そして力尽きると言われているんだ。この成虫になってから亡くなるまでの時間が非常に短いことで知られている。この子のオスは、なんと成虫になってからわずか4時間しか生きられないとされているぜ。4時間、短すぎるでしょ。本当に短いよな。そのわずかな時間で子孫を残すために行動しないといけないんだ。一秒も無駄にはできないぜ。さっきのカゲロウもそうだったけど、なんで創生中になってからが短命なのかしらね。どうしてこのような進化を遂げたのか、といった点についてはまだまだ解明できていないぜ。もしかしたら驚くべき理由などがあるのかもしれないな。残り2種、ラス前の紹介だ。次はこの子、ウミユスリカを紹介するぜ。ウミユスリカか。じゃあ、なさそうね。何この独特なフォルムの生き物この子はユスリカという昆虫の一種で、ユスリカという名前は、幼虫が体をゆするように動かすことに由来すると言われているぜ。へえ、ユスリカねえ。これもまた聞いたことない昆虫だわ。聞いたことはないかもしれないが、実は誰もが一度は目にしているだろうし、もしかしたら目に入ったこともある子かもしれないぜ。目にするだけじゃなくて、目に入ったこともあるだとこの子が属するユスリカ科の昆虫は、いわゆるカバシラを作る子として知られているんだぜ。ああ、あの自転車とかで通り過ぎると顔にいっぱい虫が当たるやつ。カバシラっていうのは知ってたけど、そうか、あれっていわゆるかが作っているものじゃないのか。そう、あれはこの子たちの仲間が作ったものなんだぜ。なるほどね、だとすると目にしているし、目に入ったこともあるかもしれないわね。通過あるは私は。さて、そんなユスリカの仲間であるウミユスリカだが、この子の寿命は非常に、非常に短いことで知られているんだ。この子もねじればね同様に成虫になってからの寿命が短いんだが、その寿命はわずか1時間と言われているぜ。1、時間、だと。それはいくらなんでも短すぎる。海ユスリカはカゲロウと同様に、幼虫時は水の中、この子の場合は海で生活し、成虫になると水中から出て行動するようになるぜ。やはりと言うべきか、この子も成虫になると口が退化していて食事ができなくなる。また、オスとメスの姿が違っているぜ。オスは羽を持っているがあまり高くは飛ばず、水上付近を飛び回ってメスを探すぜ。そして、メスは羽を持たず、イモムシのような姿で移動はできない。さらに言えば、サナギから自力で浮かすることすらできないんだぜ。何それ、もはやメスは何もできないじゃないの。これ、もしかしてさっきのねじればねと同じ、オスが来るのを待つしかないってことその通り、この子のメスはじっとオスが来てくれることを待つのみなんだぜ。メスのサナギを見つけたオスは、羽化の手伝いをする。羽化がうまくいくと2匹は交尾をしてメスは卵を産むんだ。先ほど話した寿命は、実はメスのみで、オスは数日は生きられてメスを探すことができると言われているぜ。へえ、今度はメスだけが短命なのね。でも、本当、どうしてそんな短命な生き物になっちゃったのかしらね。これについてはある程度の仮説があるぜ。前提としてユスリカの仲間は、長くても一週間ほどしか成虫時は生きることができない。そして、海ユスリカだが、この子が卵を産むとき、適当にそこら辺に海を落とすわけにはいかないんだ。そうなの幼虫が海で生きるっていうなら、海に卵を落とせばいいだけな気がしたけど。そんなことをしたら卵が流されてしまう。そうすれば当然傷ついて無事では済まないし、無事だとしても魚の餌にされてしまうはずだ。
なので、この子はどうにか海藻に産みつける必要があった。だが、この子は成虫時には水の中に入れない。じゃあ、どうやって海藻に産みつけるの干潮時、海の水が引いて海藻があらわになったところを狙って、そこめがけてこの子は卵を産み落とすんだ。ああ、そういうことか。確かに干潮時であれば海の中にいた海藻に卵を落とせそうね。なので、この子は干潮時にしか産卵する機会がない。機会がないというか、他の時間に産卵しても意味がないんだ。干潮は大体2週間に一度訪れる。この2週間に一度現れる港底を目当てに一斉浮かするため、気を照らって一日早く浮かするなど言語道断だ。成虫期間が長くてせいぜい1週間程度しかないユスリカの仲間のため、2度目の環境を待つことはできない。寿命を伸ばすこともできず、また、生きながらえても環境時じゃないのであれば生きている意味がない。だからか、長く生きていても意味がないから、いっそのこと寿命を短くして、全エネルギーをその1時間に注ぐことにしたと。そう考えられているぜ。ほへいなんというか、思い切った生き物なのね。では、次が最後だな。最後はこの子、ドラニア・アメリカーナを紹介するぜ。ドラニア・アメリカーナ名前からしてアメリカにいる虫かしらああ、その通り。この子は主に米国南東部、フロリダなどで見られる、非常に希少な存在なんだ。実は先ほど紹介したカゲロウの一種なんだぜ。あ、カゲロウなの。確かにさっきのと似た見た目ね。でも、なんでこいつだけ別枠で紹介なのカゲロウに属す子の寿命が短いことは先ほど話した通りだ。そのカゲロウの中でも、この子はダントツで寿命が短くてな。この子はあらゆる昆虫の中で最も短い成虫の寿命を持つと言われているんだぜ。あらゆる昆虫の中で最も短命。そういえばこの動画よりも短いって言ってたわね。一体、どれだけ短いの ?5 分だ。はい ?5 分しかこの子の命は持たないんだ。えー、5分、たったの5分しか生きられないの正確に言えば、オスとメスで寿命が違うぜ。まず、この子のオスは成長すると、幼虫の周期には成虫という状態になり、羽を持って飛べるようになって、さらに成虫へ投下するぜ。逆に、メスは成虫になれるが羽を持つこともできない。さらにメスは足が非常に弱く、何かに捕まるのさえ困難なほどで非常に弱い存在なんだ。飛べないメスか。なんだか海ゆすりかとかスズメバチねじれバネに似てるのね。さて、では寿命についてだが、オスは成虫へ投下すると30分以内に絶命すると言われている。その30分以内にメスを見つけて交尾をしなければいけないんだ。オスは30分。さっきの海ゆすりかよりも短い。そして肝心のメスだが、こちらはオスと完全に同期していて、オスが成虫となる時間帯を見計らってあ成虫となり、オスが見つけてくれるのを待つ。オスに見つけられたらメスは成虫のまま交尾し、水中に帰って卵を産み落とす。そして、そのまま力尽きて死んでしまうという。メスは成虫になってから亡くなるまで、5分もかからないと言われているんだ。本当に5分以内に死んじゃうのね。なんて壮絶な一生なの。これが世界一短命の昆虫、ドラニア・アメリカーナの生き様なんだぜ。世界広しといえど、限界まで成長しきってから5分で死ぬ生物はこの子だけだろうな。本当、信じられない生物ね。以上で終わりだな。短命な生き物って特殊な生態のやつが多いのね。みんな、むちゃくちゃ合理的というか、何かを諦めてでも繁殖できるようにした感じがしてすごかったわ。長い年月をかけて出来上がった生態だからな。なんとも不思議で感慨深いものがあるぜ。いずれは逆に長寿な生き物を紹介しようと思うので、楽しみに待っていてくれよな。以上、ご視聴ありがとうございました。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価をお願いいたします。長時間のご視聴、ありがとうございました。